கத்தருக்கு சோத்திரம் மறுபடியுமாக எப்படியாக நம்முடைய இருதயம் இருளில் இருக்கும்போது நாம் ஆவிக்குரிய கண்கள் குருடாக இருக்கிறது பார்க்குறோம் அதனால தான் நம்மளால காரியங்களை செய்ய முடியல என்று பார்த்தோம் இப்ப இன்னொரு காரியம் நம்ம இருளில் நடக்கும் போது நம்ம வெளிச்சத்தின் பிள்ளைங்க ஆண்டவர் இருளில் இருந்த நம்ம வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க திருப்பி நம்ம வந்து இருளில் நடக்கும் போது நம்மளுடைய கண்களும் குருடாயிடும் ஆவிக்குரிய கண்கள் நம்ம வெளிச்சத்துல நடக்கும் போதுதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய காரியங்கள் நமக்கு வெளிச்சமாக இருக்கும் அப்ப இன்னொரு காரியத்தை பார்க்கும் போது நம்ம ஒரு பத்து பேருக்கு சுவிசேஷ சொல்லுவோம் அதுல ஒன்று ரெண்டு பேர் வந்து இருதயங்கள் திறக்கப்படும் அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆண்டவர் இந்த சத்தியத்தை நம்ம பத்து பேருக்கு சொன்னம ஏன் ஆண்டவரே நீங்க இந்த ரெண்டு பேரை தான் நீங்க இருதயத்தை திறந்தீங்க ஏன் அந்த எட்டு பேர் என்ன நீங்க என்ன பாரபட்சம் பாக்குறவங்களா ஏன் இந்த ரெண்டு பேரை மட்டும் நீ இருதயத்தை திறந்தீங்களே அவங்களையும் சேர்த்து திறந்திருக்குன்னா பத்து பேர் ஆச்சுத அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் சில சமயங்கள்ல போயிட்டு அடிக்கடி நம்ம சுவிசேஷ சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு இருந்து திறக்கப்படாம இருக்கும் அப்ப ஏன் ஆண்டவரே நீங்க திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஆண்டவரே எல்லாம் செய்து முடிச்சிட்டானா என்ன ஆகுறது அவரு தான் நமக்காக அவர் மனம் திரும்பணுமா அவருக்காக நம்ம இருதயத்தை திறக்கணுமா அவர் வந்து நம்ம வந்து இருதயத்தை திறக்கணுமா ஒரு மனுஷன் சத்தியத்தை அறிவா சத்தியம் தான் அவனை விடுதலையாக்கும்னு சொல்லப்படுது சத்தியம் தான் ஒரு மனுஷனை அவன் இதை திறக்கும் அப்ப நான் சுவிசேஷத்தை சொல்லும் போது ஏன் இந்த காரியம் வந்து இப்படி நடக்குது சிலர் இருதயத்தை திறக்கிறாங்க சிலர் வந்து திறப்பதில்லை இதுக்கு காரணம் என்ன ரெண்டு தசோனிக்க சாப்டர் ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்து பதினொன்னு பன்னிரெண்டு இந்த மூன்று வசனங்கள் நம்ம வாசிக்கும் போது சொல்லப்படுது அந்த அக்கிரமக்காரனுடைய வருகை சாத்தானுடைய செயலின்படி சகல வல்லமையோடும் அடையாளத்தோடும் அடையாளங்களோடும் பொய்யான அற்புதங்களோடும் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளே அநீதியால் உண்டாகும் சகலவித வஞ்சத்தோடும் இருக்கும் இரட்சிக்கப்படத்தக்கதாய் சத்தியத்தின் மேல் உள்ள அன்பை அவர்கள் அங்கீகரியாமல் போனபடியால் அப்படியே ஆகும் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கின்றோம் இங்க ஒரு காரிக்கு என்ன பண்றான்னா இந்த பிசாசானவன் வந்து என்ன பண்றான்னா அவன் வந்து வஞ்சிக்கிறவன் டிசப்ஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது பல அடையாளங்களை அறுப்பதையும் செய்து அவன் ஜனங்களை வஞ்சிக்கிறபடுகிறதுனாலே அவர்கள் எதை சார்ந்து இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க பிசாசின் முடி செய்கிறவர்களாக இருக்கிறாங்க சோ அதனால வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் உடனே அவருடைய இருதயம் திறக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லும்படியாக இருக்கிறத பார்க்கிறோம் சோ அதனால இரட்சிக்கப்படத்தக்கதாய் சத்தியத்தின் மேல் உள்ள அன்பை அவர்கள் அங்கீகரியாமல் போனப்படுகிறாரே எவ்வளவுதான் சுவிசேஷத்தை சொன்னா கூட அவங்க அதை பற்றி ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களாக இருக்கிறாங்க ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த பொய்யான அற்புதங்கள் அடையாளங்களுக்காக அவங்க வந்து இருக்கிறதா இன்றைக்கும் பாருங்களேன் முன்னாடி ஒரு பெரிய தீர்க்கதர்சி ஒருத்தர் இருந்தாரு அவரும் திருச்சியில தான் இருந்தாரு ஊழியக்காரங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு அண்ணன் அன்னைக்கு அண்ணன் இன்றைக்கு இப்படி இப்படி காரியங்கள் அதை பத்தி ஏதாவது எனக்கு சொல்லுங்க அப்படிமாங்க ஊழியக்காரங்க கூட அங்க குறி கேட்டுதான் காரியத்தை செய்யறதாக அந்த அளவுக்கு அப்போ அவர் அவர் ஃபேமஸ் அமெரிக்க தேசத்துல வந்தாலும் பெரிய கியூன் இருக்கும் கேக்குறதுக்கு அப்ப நான் என்ன பண்ணேன் அது ஒரு சர்ச்சை போயிருக்கும் போது நிறைய கியூ இருந்தாங்க நான் ஒரு ஒரு நண்பர்கிட்ட சொன்னேன் நான் போறேங்க அப்படின்னு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு நீங்களும் கீழ இருந்தாலுங்க உங்களுக்கும் அவர் ஏதாவது சொல்லுவாரு பிரசங்க முடிச்சோடனே ஒரு ரூமுக்குள்ள போயிடுவாரு ஒரு பெரிய கியூன்னு இருக்கும் ஏன்னா தீர்க்க தரிசனம் கேட்கறது அவங்க தீர்க்க கிறிஸ்தவ சொன்னா தீர்க்க தரிசி கிறிஸ்தவ அல்லாத சொன்னா கூறி ஆனா இந்த ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு கிடையாது கேட்டீங்களா ஏன்னா இவன் சொல்றதும் பறிக்கல அவன் சொல்றதும் பறிக்க போறது இல்லை ரெண்டு பேரும் குறிதான் சொல்றாங்க என்றைக்காவது ஆண்டவர் அவள ஜனங்களுக்கும் என்ன சொல்றாங்க திருக்க தரிசனம் சொல்ல தேவனா குறிக்காதான் பா சொல்லிட்டே இருப்பான் நாலு மூரம் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா அப்ப நான் சொன்னேன் அந்த பயங்கர அந்த நண்பர்கிட்ட சொன்னேன் ஏ நான் ஒன்னும் குறி கேட்கிற ஆள் கிடையாது அப்படின்னு அவனை பயங்கர கோபம் என்னன்னு இப்படி சொல்லிட்ட குறியன்னு சொல்லிட்ட எனக்கு இவர் ஒரு காரியத்தான் எனக்கு நான் இந்தியாவில் இருக்கும்போது சொன்னா அது நடந்தது அப்படின்னு என்ன நடந்தது அப்படின்னு 
என்னை பார்த்து சொன்னார் உன் பிள்ளைங்க வந்து நீ அமெரிக்கா தேசத்துக்கு போவ நீ பிள்ளைங்க வந்து அங்கே அமெரிக்காவில் படிப்பாங்கன்னு சொன்னார் நீ என் பிள்ளைங்க அமெரிக்காவில் படிக்க போகிற அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் நீ கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஒன்னங்க சந்திச்சார் உங்ககிட்ட கேட்டிருப்பார் அதனால் அப்போலாம் அமெரிக்காவுக்கு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் நிறையா வந்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா இவங்கெல்லாம் அமெரிக்கா வந்துட்டு போகிற ஆட்கள் இந்தியாவில் நடக்கிறத விட அமெரிக்காவில் என்ன நடக்குன்னு இந்த பாசங்களுக்கெல்லாம் நிறையா நல்லா தெரியும் அதனால் நீ அமெரிக்கா போனா உன் பிள்ளை எனக்கு இந்தியாவிலே படிக்கும் அங்கே தான் படிக்கும் இதை கேட்குது நீ என்ன இருக்கு அப்படின்னா அவர் ரொம்ப பயங்கரமாக இது பண்ணிட்டார் கடைசியில் எல்லாம் குறிதான் சொன்னதெல்லாம் பொய்கள் ஒரு சிலருக்கு பழிக்கும் ஐயா புரி சொல்லணும் அப்படி தானே பத்து பேருக்கு சொல்லுவோம் அதில் ஒருத்தனுக்கு ரெண்டு பேருக்கு பழிக்கும் வேறு ஆட்டோமேட்டிக்காக பழிக்கும் உடனே இவர்கிட்ட போனால் இவர் சொன்னாருன்னா அவன் இப்போ நூறு வேட்டை சொல்லுவோம் இந்த கதை தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது கிறிஸ்தவங்களுடைய தீர்க்க தரிசனங்களும் குறிகளும் கடைசியில் அப்புறம் இப்போ ஒன்றும் அப்படியே அட்ரஸ் இல்லை சரிங்களா அட்ரஸ் இல்லாத ஆட்கள் சிலவர்கள் வந்து பிசாசனுடைய ஆவியை வச்சும் கிறிஸ்தவங்க சொன்னால் அது தீர்க்க தரிசனம் வானுடைய வார்த்தை சொல்வது ஒரு மனுஷன் வந்து தேவன் சொன்னார் என்று சொல்லி அது நடக்கவில்லை என்றால் அது தேவனிடத்திலிருந்து வந்ததல்ல மனுஷனிடத்திலிருந்து அதுக்கும் இவர் சாக்கு போக வச்சிருப்பாங்க ஆண்டவர் முதல்ல சொன்னாரு அப்புறம் அவர் மாத்திட்டாரு அதனாலதான் உங்களுக்கு நடக்கல இப்படி வஞ்சிக்கிறது யார் வஞ்சிப்பா அக்கிரமக்காரன் சாத்தான் பிசாசானவன் அவன் தான் வஞ்சிப்பான் எப்படி நான் சொல்லும் போது ஆண்டவர் தான் சொன்னாரு அப்புறம் நான் ஜபம் பண்ணேன் ஆண்டவர் உனக்கு அதை மாத்தி போட்டுட்டாரு அதனால தான் நடக்கல எப்படி வேதம் அப்படியா சொல்லுது தேவன் சொன்னார் என்று சொல்லி ஒருவன் சொல்லி அது நடக்கவில்லை என்றார் அது தேவனிடத்திலிருந்து வந்ததல்ல அவனிடத்திலிருந்து நம்பாதீங்க இன்னைக்கு நமக்கு ரொம்ப ஆசை யாராவது யாராவது சொல்ல மாட்டாங்களா சிலர் சொல்லுங்க ஐயா என்னை பத்தி ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு கேட்டு சொல்லுங்க ஏமா ஆண்டவர் முதலே சொல்றாரு நீ ஆண்டவர் விசுவாசிகள்லாம் நிறத்துல போய் மாட்டுவேன் இதுதான் உனக்கு பத்தி சொல்ற காரியம் நீ ரசிக்கப்படலன்னா நீ பருவத்துக்கு போக மாட்டேன் நிறத்துக்கு போவார இதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு இதுக்கு மேல என்ன இருக்குது திருக்கு தரிசனம் கேட்டீங்களா சோ ஒன்று குழந்தையார் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டு வசனத்துல பார்க்கும் போது சிலுவை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போறவர்களுக்கு பைத்தியமா இருக்கிறது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கா அது தேவ பலனாக இருக்குது இதுதான் வித்தியாசம் ஒரு தாரணமும் நமக்கு வித்தியாசம் என்ன ஒரே சத்தியம் தான் அந்த ஒரு சத்தியம் கெட்டு போறவனுக்கு பைத்தியமா இருக்குது ரசிக்கப்படுறவனுக்கு தேவ பலன் அப்ப இந்த ரசிக்கப்படுறவன் யார் தன்னுடைய சுய புத்தியில சாராம தேவனுடைய தேவ நீதியில அவன் செய்யறவனா கேட்கிறவனாக இருக்கிறான் செய்யறவனாக இருக்கிறான் நம்புறான் அவனுடைய விசுவாசம் அதன் மூலமாக அது தெய்வ பலனாக இருக்கிறது ரசிக்கப்படுறவர்களுக்கு அவனை பல்லவ ராஜ்யத்தில் கொண்டு சேரும் மற்றவர்களுக்கு எது பைத்தியமா இருக்கும் என்ன சிலுவையில ஒருத்தர் மறித்தாராம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக அவர் ரத்தம் சிந்தனாரு அந்த ரத்தம் வந்து ஒரு மனுஷனை பாவம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அவர் மறித்ததுனால பிசாசனுடைய வளமை அவர் எடுத்து போட்டாருன்னு சொல்லப்படுது இதெல்லாம் நம்புற காரியமா அப்படின்னு ஒரு சொன்னான்னா கேட்டீங்களா அவன் சத்தியத்தை அவன் அவன் வந்து எடுத்துக்கொள்ளல நம்பல அவனுக்கு அது பைத்தியமா இருக்குது இயேசுவ நம்ம பார்த்தோமா அவர் மரணத்தை நம்ம வந்து கண்ணால கண்டோமா இந்த ஏன் நம்ம ஏன் நம்புறோம் ஏன் விசுவாசிக்கிறோம் கத்திருக்கன்று நான் ஜீவனே நான் கொடுக்க தயாராக இருக்குன்னு சில பாஸ்டர்கள் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா அவங்க எதை கண்டு சொன்னாங்க கேட்டீங்களா அவருடைய சத்தியம் நமக்கு தேவ பலனாக இருக்கிறது ஆனால் கெட்டு போகிறவர்களுக்கோ அது பைத்தியமாக தோன்றுகிறது அந்த பைத்தியமாக தோன்றுகிற காரியத்தில் தான் ஞானிகளை விற்கப்படுத்தும்படியாக ஆண்டவர் செய்தார் என்று பார்க்கின்றோம் தேவ ஞானத்துக்கு ஏற்றபடி உலகமானது சுய ஞானத்தினாலே தேவனை அறுத அறியாதிருக்கையில் பைத்தியமாக தோன்றுகிற பிரசங்கத்தினாலே விசுவாசிகளை ரட்சிக்க தேவனுக்கு பிரியம் உண்டாயிற்று பெரிய கரையத்தை செய்யணும்னு சொன்னா செய்வாங்க நீ ஒரு லட்சம் ரூபாய் நீங்க சபையில காணிக்கை கொடுத்தீங்கன்னா உனக்கு பல்லவ ராஜ்யத்துல உன் பேர் எழுதப்படணும்னா 
இருக்கிறானா இல்லையோ எங்கேயோ கடனை வாங்கியாவது வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருவோம் அல்லது பத்து நாள் உபவாசம் பண்றதுலாம் ரொம்ப ஈஸி சிலவங்க நாற்பது நாள் உபவாசம் பண்றோம்பாங்க அதெல்லாம் ஈஸி சிலவங்க நாங்கள் முட்டாங்கால் போட்டு ஜபம் பண்ணாலே ஆத்மாக்கள் ஆண்டர் கொடுத்துருவாங்கிறது அதெல்லாம் ஈஸி வெளியே போய் பிரசங்கம் பண்றது ஜனங்களுக்கு சத்தியம் சொல்றது அது ரொம்ப கடினமான காரியமா இருக்கு ஆனா அது ரொம்ப லகுவான காரியம் நேற்றைய தினத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சாயந்தர நேரத்தில் வாக்கிங் போகிறது உண்டு ஏன்னா வயசாயிடுச்சு எனக்கு உடம்பு கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போகும்போது கையிலே ரெண்டு மூணு இந்த பாக்கெட் பைபிளை வச்சுக்கிட்டே தான் நடப்பேன் அது ஒரு ஹிந்தி பைபிள் இருந்தது இங்கிலீஷ் பைபிள் இருந்தது எப்போ அம்மா வந்து பைபிள் கொண்டு போவேன் அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யங் கேர்ள் ஒரு வாலிப பொண்ணு இருந்தது நடந்து போயிட்டு இருந்தது அதுக்கிட்ட சொன்னேன் நான் இதை உனக்கு கொடுக்குறேன் வாங்கிக்கிட்டே அப்படின்னு எனக்கா இந்த புத்தகம் ஆமானது கொடுத்தேன் வாங்கிட்டது இன்னொரு அம்மா உட்காந்து பாட்டு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஒரு வயசான அம்மா அவங்க அவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஹிந்தி பேசிக்கலாம்ண்ணே ஆமானாங்க ஹிந்தி வாசிக்க தெரியாமனு கேட்டேன் ஆமானாங்க அப்போ இதை படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தேன் அவங்க தரமாக வாங்கிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படி ஒரு காஃபி சாப்பிட போனேன் அது காஃபி குடிச்சு முடித்தோடனே இதை வண்ணி வச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் பைபிளாக கொடுத்தேன் அவன் வாங்கிக்கிட்டான் மூணு பைபிள் கொடுத்துட்டேன் எங்கே புறப்பட்டு போய் வெளியில் போய் ஜனங்கள் மத்தியில் நிற்கும் போது தான் செய்ய முடியும் வீட்டில் உட்காந்து பைபிளை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு கொடுக்க கொடுக்கணா கொடுக்க முடியாதுல்ல அப்போ நமக்கு அந்த வாஞ்சை இருக்கணும் அதான் சொல்லப்படுது நமக்கு விருப்பம் இருக்குது எல்லாம் பைபிளாம் வாங்கி வைக்கிறோம் பண்ணுறோம் ஆனால் ஆண்டவரை குறித்த தேவனுக்கு இதை செய்யணுங்கிற தாகம் இல்லை அதான் பேஷன் சொல்கிறோம் அது நம்மகிட்ட இல்லை அதனால தான் நம்ம செய்கிறது இல்லை இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிடியனில் நிறைய பைபிள் போடுறாங்க தான் மெட்ராஸில் நம்ம இருக்குது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் மதுரையில் இருக்கார் அவர் அவர் வந்து பச்சபாஸ் காலேஜ் ப்ரொஃபஸராக இருந்து ஹிண்டுவாக இருந்து கண்டுவிட்டான் அவர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் பைபிளை விநியோகம் பண்ணுவாங்க ஸ்கூலில் ஒரு லட்சம் அவர் நம்ம சாம்பியன் சொல்லுவாங்க எல்லா வருஷமும் நான் போயிருக்கிறேன் அவங்க வீட்டில் போயிருக்கிறேன் அந்த பைபிள் இருக்கிற இடத்துல அங்கே நான் படுத்து இருந்துருக்கிறேன் அடிக்கடி நான் முன்னாடி மதுரை போகிறதுனால அவர் நல்லா தெரியும் கேட்டிங்களா அவர் ரெண்டு ஆலயத்தை வச்சுருக்கிறாங்க ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் இண்டு கான்வெண்ட் ஸோ அப்படியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூலில் போயிட்டு நானூறு பைபிள் வைப்பாங்க ஒரு காலேஜில் அங்கே வந்து ஒரு லாயர் அவரும் ஒரு கிறிஸ்து அவர் இதில் உள்ள ஒரு கிடியனில் உள்ள ஒரு ஒரு நல்ல வசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க இதை வாங்க எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னா ஐநூறு பைபிள் பத்து நிமிஷத்தில் போயிடும் ஸோ அப்படி வந்து அவங்க வந்து அந்த தாகத்தில் போகிறாங்க அங்கே நடக்குது நம்ம எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்படியாக நம்ம சுவிசேஷத்தை அந்த காலத்தில் நம்ம எடுத்துக்கொண்டு போகணும் பைபிள் ஃப்ரீயாகவே கிடைக்குது கிடையாதுல இருந்து நிறைய பேர் வாங்கி வாங்கி கட்டுக்கிட்டா வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க விசுவாசிகள்கிட்ட கொடுங்க நீ போகும் போதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீமை உண்டாக்குங்க சபையில் நம்ம நீங்களாம் போயிட்டு கொஞ்சம் சுவிசம் பண்ணிவிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி விடுங்க இன்றைக்கு வந்து ட்ராக்ஸு கொடுக்கறத விட பைபிள் கொடுக்கறது மேல் ட்ராக்ஸை அப்படி தூக்கி போட்டுருவாங்க கிழிச்சு போட்டுருவாங்க அவங்க சின்ன ஒரு புக்கு மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அதை கிழிக்க மாட்டாங்க வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க வீட்டில் உள்ளவங்களும் படிப்பாங்க அதனால் நம்ம வந்து நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொடுத்துரு போட்டிருக்காங்க நல்லா இருக்குது கிடியன் பைபிள்ஸ் நிறைய எங்கெங்கே கிடைக்குமோ அங்கெல்லாம் வாங்கி இங்கே கொடுங்க கொடுத்து அனுப்புங்க அன்றதுக்கு உதவி உதவி செய்வாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கண்களை திறக்கும்படியாக நம்மளை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வெளிச்சத்தில் நடக்கிற பிள்ளையா இருக்கணும் நம்மளே இருளுக்கு நடந்துட்டு இருந்தா நம்ம யார் கண்ணா திறக்க முடியும் நம்ம வர நம்ம கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்ல முடியாது இருக்கிறத பார்க்கணும் சொல்லப்படுது ரெண்டு குழந்தைய நாலாவது அதிகாரம் மூன்று நாலு வருஷத்துல சொல்லப்படுது எப்படியாக சாத்தான் வந்து நம்ம கண்களை கூடாக்கலாம்னா எங்கள் சுவிசேஷ மறைப்பொருளாய் இருந்தால் கெட்டு போகிறவர்களுக்கே அது மறைப்பொருளாய் இருக்கும் தேவனுடைய சாயலாய் இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாய் இராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான் எப்படியாக கண்கள் குருடாக்கப்படுகிறது என்று சொல்லும்படியாக 
பிசாசானவன் எப்படியாக குரலாகிறானா இந்த சுவிசேஷம் அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது தேவனுடைய சாயலாக இருக்குது வருசுத்தமானது நீதியானது அது கிறிஸ்தனுடைய மகிமை அதனுடைய ஒளி வந்து மற்ற அவிசுவாசி புரஜாதி மக்களுக்கு பிரகாசிக்காதபடி அவங்க மனசை என்ன பண்ணிடுறான் குருடாக்கிடுறான் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லுகிறவர்களே குருடாக்குறான் அப்ப அவர்களை குருடாக்குறது வந்து அவனுக்கு கஷ்டமான காரியம் இல்லை சரிங்களா அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கூட ரட்சிப்பை பற்றி பேசினாலே எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க எங்களுக்கு அவசியம் இல்லைன்றுவாங்க நாங்களாம் கிறிஸ்தவங்க அது என்ன மாதிரி கிறிஸ்தவங்கன்னு தெரியாது ஸோ அப்படியாக தேவனுடைய சாயலாக இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவர்களுக்கு பிரகாசிக்காதபடி இன்றைக்கு அது நமக்குள்ள பிரகாசிக்கிறது அப்போ அந்த பிளஸ் ஆகிறதுங்கிறது வெளியில் எப்படி தெரியும் என் கண்கள்லாம் ஆவிக்குரிய கண்கள் எனக்கு திறந்துட்டுன்னு எதை வச்சு சொல்லுவோம் நம்ம ஆவிக்குரிய கண்கள்னா ஆவிக்குரிய காரியங்களை செய்யும் போது தான் அது வெளிப்படும் வெளிச்சத்தில் நடக்கும் போது தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்படியாக வெட்கமான அந்தரங்க காரியங்களை தாங்கள் வெறுத்து போல் சொல்றார் முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம வெளியில வந்து பரிசுத்தமானு சொல்லி நல்ல ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு நிறைய ஜனங்கள்ட்ட பைபிளை தூக்கிட்டுலாம் போகலாம் நம்முடைய அந்தரங்கமான காரியங்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது ஆண்டவர் அறிவார் வெளியில நம்ம வேஷமாயிடும் நம்ம மனசு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது எதற்காக ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோம் ஏன் எதற்காக ஒரு வீட்டுக்கு அடிக்கடி போகிறோம் அதெல்லாம் நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் அடிக்கடி போனால் அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகும் நம்ம கண்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது எல்லா மனுஷனும் விழுந்து போகிற மனுஷன் தான் அப்போ நம்ம வருமோன்னு காக்கணும் கேட்டீங்களா இன்றைக்கு அனைகர் பெரிய பெரிய ஊழியக்காரங்கள்லாம் வந்து செக்ரட்டரியை வந்து ஒரு ரேடியோ வச்சுக்கிடுவாங்க செக்ரட்டரியை ஒரு நாள் விழுந்து போயிடுவாங்க எவ்வளோ பெரிய மனுஷனாலும் விழுந்து போயிடுவோம் சாத்தான் அடிச்சிருவான் குடிக்கிறோம் அப்படிதான் நிறைய விழுந்து போனாங்க எல்லா பாசம் ஒன்றும் பணம் ரெண்டாவது பெண்கள் இந்த ரெண்டுல தான் தூக்கிடுவான் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் பண்ண பெரிய பெரிய பெண்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் எப்படிப்பட்டவங்களும் ஆண்டு எடுத்து உபயோகப்படுத்தினாரு எப்படி விழுந்து போனாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ரெண்டுல ஒன்று ஒன்று பணம் அல்லது அல்லது ரெண்டுமே கேட்டீங்களா அது வந்தாலே போச்சுது அதனால தான் சொல்லப்படுகிறது வெட்கமான அந்த அந்த அந்தரங்க காரியங்களை தாங்கள் வெறுத்து நம்ம அதை வெறுத்து தள்ளிடணும் அன்றவர் எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை ஒரு காரியம் ஒரு மாதிரி ஒருவங்க ஒரு மாதிரி பேசுறாங்க அவங்க பேச்சு சரியில்லை என்ன தொடர்பு வேண்டாம் ஊழியக்காரங்கன்னா அநேகர் போன் பண்ணுவாங்க அதை நம்ம தடை செய்ய முடியாது எதுக்காவது பண்ண முடியாது நமக்கு அவங்கள பத்தி சரியா தெரியாது தெரியாதவங்கெல்லாம் போன் பண்ணுவாங்க திருப்பி ரெண்டு மூணு தடவை போன் பண்ணாங்கன்னா கட் பண்ணிடணும் சரியில்லை எதுக்கு அடிக்கடி இந்த ச இந்த சகோதரி போன் பண்ணுறா சரியில்லாத காரியம் கட் பண்ணிடணும் இல்லை பேசுகிற மாதிரி நல்லா இருக்குன்னு பேசுனா திருப்பி நம்ம கருடும் கண்ணும் குருடாயிடும் ஈரளும் நம்ம இருதயத்தில் நிறைந்து போகும் அதனால் ஆரம்பத்தில் என்ன பண்ணணும் அதை எடுத்து போட்டுடணும் கட் பண்ணிடணும் நிறையா வரும் காரியங்கள் நிறைய காரியங்களில் நாம் சொல்ல விரும்பல பட்டு அப்படியே வரும் உங்களுக்கு சோதனைகள் வரும் பிசாசு கொண்டு வருவோம் அதில் நம்ம விழுந்து போயிடுவோம் கேட்டீங்களா ஸோ அதனால தான் வெட்கமான அந்தகார காரியங்களை தாங்கள் வெறுத்து தந்திரமாய் நடவாமலும் தேவ வசனத்தை புரட்டாமலும் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதுனாலே தேவனுக்கு முன்பாக எல்லா மனுஷர்களுடைய மனசாட்சிக்கும் எங்களை உத்தமன் என்று விளங்க பண்ணுகிறோம் இது எல்லா போதர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அதன்படி நடக்க வேண்டியது கேட்டீங்களா நம்ம ஆண்டர் முத்திர போட்டார் பசுத்தாவினால நீ என்னுடைய தாசன் என்னுடைய ஊழியக்காரன் ஆண்டோடைய ஊழியக்காரன் வந்து எவ்வளவு நம்ம பயபக்தியோடு இருக்கணும் 
எவ்வளவு தேவனுக்கு முன்பாக நடுங்கணும் இன்னைக்கு நம்ம புல்பீட்டு குழச்சின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதிகாரத்தோடு கேட்டீங்களா கோபத்தோடு மற்ற காரியத்தையும் நம்ம அங்கே சொல் பேசக்கூடாது பேச முடியாது அது தேவனுடைய இடம் புல்பீட்டுங்கிறது சாதாரண இடம் இல்லை ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு தேவனுடைய இடத்த கொடுத்துருக்காரு அப்போ அதுல இருந்து நம்ம பிரசங்கம் பண்ணும்போது எவ்வளவு நம்ம ஜாகிரதையா இருக்கணும் எவ்வளவு தேவ பயத்தோடு செய்யணும் அது கேலி கிண்டு பண்ற இடம் கிடையாது அது ஜோக் அடிக்கிற இடம் கிடையாது ஜனங்களை சிரிக்க வைக்கிற இடம் கிடையாது கேட்டீங்களா அது நம்ம தேவனுடைய நாமத்துல அங்க போய் நிற்கும் போது அது பரிசுத்தன இடம் குறிப்பிட்டு பரிசுத்தமானது ஸோ அதனால நம்ம முதல்ல என்ன நம்மளை வந்து சுத்திகரித்து கொள்ள வேண்டும் தாழ்த்த வேண்டுமா ஆண்டவர்கிட்ட ஸோ நம்மளை தாழ்த்த போது தான் ஆண்டவர் நம்மளை உயர்த்துகிற தேவனாக இருப்பார் என்று பார்க்கின்றோம் அதனால பார்த்தீங்கன்னா தேவ வசனத்தை புரட்டாமலும் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதுனாலே நம்ம தேவனுக்கு முன்பாக மனுஷருக்கு முன்பாகவும் நம்ம உத்தமர்களா இருக்கணும் தேவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐயா உங்களை பற்றி இப்படி ஒரு குற்ற சாட்சி குற்றம் இருக்குத அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டா ஆஹ் அதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆண்டவர் தான் எல்லாம் தெரியுமே ஸோ ஆண்டவருக்கு நம்ம உண்மையா இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா மனுஷருக்கும் நம்ம உண்மையா இருப்போம் இருக்கணும் கேட்டீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தட்டி கழிப்பாங்க ஆண்டவருக்கு எல்லாம் தெரியும் இவன் பாவமான வழியில போயிட்டே இருப்போம் அப்ப என்ன ஆகும் ஸோ அப்படி இல்லாதபடியாக பார்த்தீர்கள் என்றால் நம்முடைய அந்தரங்க காரியங்கள் எல்லாம் வெறுத்து தள்ளிடணும் தேவ வசனத்தையும் புரட்டக்கூடாது நம்ம இஷ்டத்துக்கு நமக்கு ஏற்றாக்கல பிரசங்கம் பண்ணக்கூடாது அது ஜனங்கள் இப்படி பிரசங்கம் பண்ணாதான் அதை விரும்புவாங்கன்னு சொல்லி அப்படியும் பிரசங்கம் பண்ணக்கூடாது கண்டிக்கிற இடத்துல கண்டிக்கணும் புத்தி சொல்ற இடத்துல புத்தி சொல்லணும் சரிதான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது எங்கள் சுவிசேஷம் மறைபொருளாய் இருந்தால் அது கெட்டு போகிறவர்களுக்கோ அது மறைபொருளாய் இருக்கும் சொல்லப்படுகிறது இன்றைக்கு சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் அவன் கெட்டு போகிறவனாக இருக்கின்றான் அவனுக்கு தான் மறைபொருள் நான் ரட்சிக்கப்படுவதற்கோ மறைபொருளாக இருக்காது அது தேவ பலனாக இருக்கும் என்று இந்த வார்த்தை சொல்லுவதை பார்க்கின்றோம் இன்னும் ஏராளமான காரியங்கள் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கின்றோம் ரெண்டாவது காரியத்தை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் முடிச்சிடுறேன் ஒன்று தீமத்தியும் ஆறு பத்துல ஊழியக்காரராய நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் இதை முடிச்சிடுறேன் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாய் இருக்கிறது பணம் நமக்கு அவசியம் இல்லைன்னு இல்லை ஆனா பண ஆசை எல்லா தீங்குக்கும் வேறாக இருக்கிறது நம்முடைய மாடல் ஒரு ஆள் வச்சுக்கிடும் பெரிய ஊழியக்காரர்கள் இவரை போல நான் ஆகணும் இவரை போல நான் வசதியா இருக்கணும் இவரை போல வீடு காரு இதெல்லாம் வைத்திருக்கணும் அப்படி இருக்கிறவங்க ஊழியங்கள் செய்ய மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு வழியில சம்பாத்தியம் பண்றதுக்கு பார்ப்பாங்க ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கா வந்து ஒருத்தன் சொன்னா நீ வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் எல்லாம் நீங்க சேகரித்து கொடுங்க நாங்க உங்களுக்கு வந்து எங்கிட்ட பணம் நிறைய இருக்குது ஆனா இங்க வர்றதுக்கும் ஒரு அந்த லீகல் மேட்டர் லாயருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு முதல்ல இவ்வளவு பணம் கட்டணும் கட்டிட்டு அந்த பணம் பூரா எங்கள்ட்ட வந்துடும் நாங்க வந்து இந்தியா தேசத்துல வந்து உங்களுக்கு எப்படியாவது நாங்கள் வந்து கொடுத்துருவோம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பெண்ட காசு பாசங்க தான் ஃபுல்லா அவ்வளோ பேரை எத்தனையோ பேர்கிட்ட வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கி வந்து என்ன பண்ணாங்க இது பண்ணி எப்படியோ ஒரு வழியில அவங்களுக்கு அனுப்பி விட்டாங்க அவன் என்ன சொல்லிட்டான்னா வந்து லாரியில வந்துட்டு இருக்குது நோட் நோட்டா வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் நினைக்கிறேன் நான் ஞாபகம் இல்லை பெரிய அமௌண்ட் பத்தாயிரம் தான் நினைக்கிறேன் ஆயிரம் இல்லை ஆயிரம் ரூபாய் சாதாரண காரியம் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் கரெக்ட் பண்ணி ஏகப்பட்ட பாசங்க கொடுத்து அவ்வளவு பேரும் ஏமாந்து போனாங்க யாரு ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறவர்கள் துள்ளுறவர்கள் குதிக்கிறவர்கள் நாங்கள் பரிசுத்தமானவர்கள் என்று சொல்கிறவர்கள் ஒரு நிமிஷத்துல என்ன ஆச்சு பண ஆசை 
அவ்வளோதான் இந்த காசெல்லாம் கடன் வாங்கி கொடுத்த காசெல்லாம் போச்சு அது பணம் ஆசை நமக்கு இருக்கக்கூடாது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுகி அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் உலகத்துக்குள்ள போயிடுறான் நம்ம உலகத்துல இருந்து நம்மள ஆண்டு எடுத்திருக்காரு அவருக்கு என்று பிரித்து எடுத்திருக்கிறாரு நம்ம என்ன செய்யறோம் மறுபடியுமாக உலகத்துக்குள்ள போயிடுறோம் அப்ப அது என்ன ஆகும் இச்சிக்கிறது எல்லாவற்றிலும் இச்சிப்பு வந்துன்னா அது எங்க போய் நினைக்கும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அவ்வளவு நான் பாசதான்னு சொல்லலாம் சொல்லிக்கலாம் போடலாம் விஷப்பணம் போட்டுக்கலாம் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் பாவத்தின் சம்பளம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மரணம் தான் அது விதி வழக்கு கிடையாது பட்டம் போட்டா போடாட்டாலும் எல்லாமே ஒன்று தான் அப்ப சொல்றான் அது பாத்தீங்கன்னா பதினோராவது வருஷம் நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே இவைகளை விட்டு ஓடி நீதியையும் தேவ பக்தியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையும் சார்ந்த குணத்தையும் அடையும்படி நாடு எதை நாடணுமா நீதி தேவ பக்தி விசுவாசம் அன்பு பொறுமை சாந்தம் இவைகளை நீங்க அடைய வேண்டும் என்று வேதத்துல சொல்லப்படுகிறது விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடு நித்திய ஜீவனை பற்றிக்கொள் அதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டாய் அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நல்ல அறிக்கை பண்ணினவனாய் இருக்கிறாய் இருக்க வேண்டும் நமக்கு பக்கத்து வீட்டில் கேட்டால் நம்மளை பற்றி என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம ஜனங்கள்ட விசுவாசிகள்கிட்ட கேட்டால் நம்ம நம்மளை பற்றி என்ன சொல்லுவாங்க சக ஊழியர்கள் அவர்கிட்ட கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் சாட்சியாக இருக்கிறோமா நம்மளை பற்றி நல்ல சாட்சி சொல்லுவாங்களா இதெல்லாம் நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும் இங்கே உலகத்தில் உள்ள காரியத்தை விட்டு நீ ஓடுன்னு சொல்றாரு குறிப்பாக பண ஆசை அது எல்லாத்தையும் இங்கேக்கும் வேறாகி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் மரம் அதிகம் பணம் ஆக ஆக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தீமையான காரியங்களை செய்ய பிசாசானம் என் தூண்டிடுவான் அதே ஒரு பிசாசானம் என்ன பண்றான் பணத்தை வச்சே அழிக்கிறான் ஏன்னா தான் அவனுக்கு ரொம்ப ஒரு சரியான ஒரு டூல்னு சொல்ல முடியாத அதுதான் அவனுக்கு வந்து என்ன சொல்றது ஒரு மெயினான காரியம் அதை வைத்து சொல்கிற ஒரு காரியத்தை பார்க்கின்றோம் ஸோ பண ஆசை எல்லாத்துக்கும் தீங்கு என்று சொல்லி ஒரு ஊழியக்காரன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் பிரசங்கிக்கிறோம் நம்ம அப்படியாக வாழும்படியாக நம்ம முயற்சி செய்வோம் தெய்வம் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்றவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராங்க